lo que ocurre normalmente en, en el verano en las zonas serranas, ¿no? Muchísima cantidad de agua, de precipitaciones en, en muy poco tiempo. Eh, sí, ayer por la tarde con alumnos en la escuela todavía, eh, del último turno, en horario de educación física, bueno, tuvimos que sacarlos de la escuela. Eh, ingresó muchísima agua, en, se inundó directamente en los dos edificios. Eh, el agua ingresa porque, bueno, nosotros venimos solicitando eh, movimientos de tierra que, que había que hacer porque eh, hace 20 días cuando hubo una, una lluviecita y comenzamos el, el 15, había un poquito de agua en el, en el edificio nuevo que, que la municipalidad está terminando de construir. Y bueno, en base a eso comunicamos y bueno, eh, sabemos de los tiempos que a veces nos corren a todos y lo de ayer fue inocitado, digamos, la cantidad de agua. Pero bueno, eh, sabemos que en la zona serrana ocurre esto, no, no es novedad. Así que, bueno, hoy por suerte, ayer a la tarde-noche estuve en contacto con gente de la municipalidad y quiero agradecerle a Fabián Apendino que hoy mandó gente de hace urbano, eh, la municipalidad, vino una cuadrilla de gente muy, muy, muy numerosa y limpiaron ambas, ambos edificios, así que estamos en condiciones mañana de, de comenzar, de reanudar las actividades. Hoy no hubo clases. Hoy no hubo clases y se suspendieron porque había en algunas aulas hasta 10 centímetros de agua. Eh, y bueno, eh, recién hablé con, con un ingeniero que vino de la municipalidad. Hoy a la tarde comienzan los movimientos de tierra para evitar que esto, porque hay pronóstico de lluvia en las próximas horas, los próximos días, eh, entonces no quiero que esto vuelva a ocurrir. Eh, Así que bueno, hoy a la tarde comienzan los movimientos de tierra aquí en la calle y un movimiento interno aquí dentro de la escuela y obviamente lo que hay que resolver es lo de las aulas, la batería de baños y aulas nuevas, eh, hacer un movimiento de tierra ahí porque el agua fundamentalmente ingresa por ahí, da la vuelta también por aquí atrás del, del edificio nuevo y eh, se concentra en el patio de la escuela. Toda esa agua corre para el edificio viejo. O sea que ayer eh, realmente, eh, bueno, era, era muy triste ver a las señoras de limpieza tratando de sacar el agua y bueno, tuvimos que rápidamente decirle a los, los profesores, se quedaron con los chicos hasta que paró la tormenta, algunos padres pudieron venir a buscarlos y otros, bueno, se retiraron a sus hogares. Pero sí, son momentos eh, donde uno, bueno, quiero agradecer también a los chicos del séptimo año que se ofrecieron a venir, eh, eso nos pone muy contentos, eh, ofrecieron a venir a limpiar la escuela, les dije que no, que no correspondía, que ya, y era una tarea riesgosa porque había mucha agua en, en las aulas. Y ayer también quiero agradecer al señor Glund de Defensa Civil, que con un grupo de padres a la noche querían venir a sacar, pero no, no permití eso porque, a ver... Eh, el tema de la humedad, eso se resuelve. Y si llegáramos a tener un problema, un accidente, no. Y estuve en comunicación continua con, con la inspección regional, tomando decisiones y, bueno, eh, como decía recién, mañana retomamos la actividad normal. Lo importante es, como decías, que se resuelva eh, todo lo del entorno para que esto no vuelva a ocurrir. Exactamente, exactamente. Hace un ratito... Eh, bueno, como les dije, estuvieron gente de, de, creo que es infraestructura de la MUNI, y estuve hablando con un ingeniero, no recuerdo el, el apellido, pero bueno, eh, se comprometieron. De hecho, ahora a la tarde comienzan las, las tareas de, de movimiento de tierra, que, que hacen el movimiento de suelo, mejor dicho, la, técnicamente es así, para evitar que, que se nos vuelva a inundar la escuela. ¿Las dos aulas nuevas ya están listas? Las aulas nuevas están eh, listas, eh, lo que está faltando es los baños, pero eso, bueno, hay que hacer, eh, ya llegó todos los materiales, se ha comprado, o sea, se ha comprado, la municipalidad compró todos los elementos de los baños y lo que sí, ayer eh, ingresaron unas cámaras sépticas, que son las que se van a instalar para, para bueno, eh, esos baños nuevos eh, no pueden desagotar en lo que es la cámara séptica eh, séptica de este edificio que está preparada para dos años muy chiquitos entonces para eso falta un tiempito pero 
Eh, lo importante ahora, vuelvo a insistir, eh, es terminar con ese movimiento de tierra, de suelo, perdón, para, para evitar el, futuras inundaciones. ¿no?